বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান এটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ইনস্টিটিউটের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাঁচটি কেন্দ্র এবং পাঁচটি উপকেন্দ্র রয়েছে মামিসিং এর সদর দপ্তর অবস্থিত এই ইনস্টিটিউটটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা এই ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ইতিমধ্যে বাহাত্তরটি টেকনোলজি আমরা উদ্ভাবন করেছি এর মধ্যে এগারোটি হচ্ছে মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আর অন্যান্যগুলি হচ্ছে মৎস্য চাষ প্রজনন ইত্যাদি বিষয়ে এই যাবৎ আমরা যে প্রযুক্তিগুলি উদ্ভাবন করেছি সেগুলি মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছি আমরা যদি একটু মোটা দাগে বলি আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে আমরা বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ইতিমধ্যে আমরা উদ্ভাবন করেছি এর মধ্যে আমাদের দেশীয় মাছ আছে আমরা জানি আমাদের মিঠা পানিতে দুশো চৌষট্টিটি প্রজাতি আছে মাছের মিঠা পানির এর মধ্যে চৌষট্টিটি আমাদের এখন বিলুপ্তির তালিকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করে ইতিমধ্যে চৌত্রিশটি প্রজাতির প্রজনন এবং চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছে আমরা যদি সংক্ষেপে বলি কয়েকটি প্রজাতির নাম আমরা এখানে পাবদা গুলসা ট্যাংরা মেনি খলিসা শিং মাগুর বাটা ফলি এই জাতীয় প্রযুক্তি আমরা ইতিমধ্যে উদ্ভাবন করেছি আমাদের দুই হাজার আট নয় সালে আমাদের দেশীয় মাছের চাষের মাধ্যমে উৎপাদন ছিল সাতষট্টি হাজার মেট্রিক টন এই বারো বছরের ব্যবধানে আমাদের এই উৎপাদন চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় আড়াই লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের দেশীয় যে প্রজাতিগুলি আছে যেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে সকল প্রজাতিকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবো আমাদের খাবার টেবিলে এবং আমাদের এই প্রযুক্তির সুফল আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে ভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা এখন কাজ করছি চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প আমরা গত বছর থেকে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এই প্রকল্পটি গবেষণা পরিচালনা করে আসছে আমরা একক চাষে গুড়া চিংড়ি সর্বোচ্চ উৎপাদন পেয়েছি ছয়শো নব্বই কেজি পার হেক্টরে এ বছর আমরা গুড়া চিংড়ির সাথে অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ দেশীয় ছোট মাছ মলা ও জাতপুটি এর গুড়া চিংড়ির সাথে মিশ্র চাষ করছি এই মিশ্র চাষ করে দেখব যে আমাদের কিভাবে লাভজনক উপায়ে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এবং এটি আমাদের দেশীয় যে মৎস্য চাষি রয়েছে এবং খামারি তাদের মাঝে আমাদের এই উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এটি আমরা তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিব এবং এর উৎপাদন যাতে আরও বৃদ্ধি হয় এই লক্ষ্যে আমরা গবেষণা আরও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকব আমরা আরেকটি কাজ করছি এখন মাছের জাত উন্নয়ন আমরা জানি যে আমাদের এখন প্রায় সাড়ে নয়শোর মতো হ্যাচারি বাংলাদেশে আছে এর মধ্যে আটশো হচ্ছে আমাদের বেসরকারি হ্যাচারি আর একশো দেড়শোর মতো আছে আমাদের সরকারি হ্যাচারি আমরা চাই আমাদের যে চাষাবাদে যে সকল মাছ ব্যবহৃত হচ্ছে মাছের পোনা সেগুলি যেন গুণগত মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে সেই লক্ষ্যে আমরা এখন মাছের জাত উন্নয়ন করছি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মাছের একটি রুই মাছের একটি নতুন জাত আমরা তৈরি করেছি যেটি আমাদের রুই মাছের চতুর্থ প্রজন্ম বলছি এবং এটি দুই হাজার বিশ সালে এটি উদ্ভাবন হয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে যেহেতু এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে এটি এই জন্য এটিকে নাম দেওয়া হয়েছে সুবর্ণ রুই আমরা চাই এই জাতটি মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে যাক এবং এটি যদি মাঠে ছড়িয়ে যায় তাহলে প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন অধিক রুই মাছ উৎপাদিত হবে যার মূল্য প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা আমাদের আরেকটি জলাশয় আছে আমাদের হাওর হাওরকে আমরা এতদিন খুব একটি মনোযোগ দেইনি কারণ হাওরের উৎপাদন কিন্তু আমাদের পুকুরের উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম 
আমরা চাই হাওরের বায়োডাইভার্সিটি কি ঠিক রাখতে হাওরের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সেই লক্ষ্যে হাওরে এখন আমাদের দেশীয় প্রজাতির মাছের পণ্যমুক্ত করছি এবং হাওরকে কিভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছি আমরা আমাদের যে দেশীয় কই আছে সেটা জাতি উন্নয়ন করছি আমরা সরবরি মাছে জাতি উন্নয়ন করছি আমরা তেলাপিয়া মাছে জাতি উন্নয়ন করছি আমরা ইতিমধ্যে তেলাপিয়া মাছে একটি নতুন জাত তৈরি করেছি যেটি আমরা তেলাপিয়ার বারোতম জাত বলে আমরা বলে আসছি সেটি আমাদের বিএফআরআই সুপার তেলাপিয়া হিসাবে নাম গ্রহণ করেছি সেটি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাঠে ঘাটে এবং আমরা ইতিমধ্যে পাঁচ শতাধিক হ্যাচারিতে আমাদের এখন এই জাতের তেলাপিয়া আমাদের পোনা তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের চাষিরা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আমরা চাই এই জাতটিকে আমাদের সারে দেশে ছড়িয়ে দিতে কারণ তেলাপিয়া আমার সস্তায় পাওয়া যায় এবং এটি সাধারণ মানুষ যারা সাধারণ ভুক্ত যারা তার সহজলভ্যভাবে তার এই মাছটি খেতে পারছে আমরা আরেকটি কাজ করেছি আমাদের সম্প্রতি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে লাইভ জিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা মাছের আমাদের বাংলাদেশে মিঠা বানিতে যে কয়টা মাছ আছে সেটি আমরা আমাদের একটি লাইভ জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছি কারণ এটা করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রকৃতিতে যদি কোনো মাছ হারিয়ে যায় তাহলে এই লাইভ জিন ব্যাংক থেকে সেই মাছ নিয়ে আমরা হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করে আমরা এটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেব সেই লক্ষ্যে আমরা একটি লাইভ জিন ব্যাংক মামি সিংয়ের সাধুবাণী কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তার ব্যাক আপ হিসাবে আমাদের সৈয়দপুরে একটি উপকেন্দ্র আছে সেখানে আরেকটি আমরা লাইভ জিন প্রতিষ্ঠা করেছি বিশেষ করে আমাদের উত্তরবঙ্গে যে মাছগুলি আছে তিস্তা এবং চিকলি নদী এবং বিভিন্ন নদীভিত্তিক সেখান থেকে বিভিন্ন প্রজাতি সংগ্রহ করে আমরা সেখানে সংরক্ষণ করছি এবং আমরা চাই এই মাছগুলি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে আমাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় মাছের জিনপুল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দু সালে দেশীয় মাছের লাইফ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এই লাইফ জিন ব্যাংকে বর্তমানে একশো দুইটি প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে এই সব মাছগুলোকে বিভিন্ন জলাশয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাদেরকে লালন পালন করা হচ্ছে এই সব মাছকে তাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে তিনটি আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে এবং তিনটি আলাদা পুকুরে তাদেরকে রাখা হয়েছে এবং সেখানে সুষম খাবারের মাধ্যমে তাদেরকে লালন পালন করা হচ্ছে আশা করা যায় মিঠা পানির দুশো ষাটটি প্রজাতির মাছ ধীরে ধীরে এই লাইফ জিন ব্যাংকের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং তাদের জিন পুল সংরক্ষণ করা হবে এছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাধু পানি উপকেন্দ্র শহীদপুরে আরেকটি লাইফ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেখানে সেখানকার স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের মাছ সহ সাধু পানির বিভিন্ন মাছ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তাদের জিন পুল সংরক্ষণের জন্য কাজ চলমান রয়েছে এখানে যারা মৎস্য গবেষক আছে বিশেষ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় যারা আছে তারা আমাদের এখানে অনেক বড় একটা সুযোগ তৈরি হল যারা বিশেষ করে বিভিন্ন ভার্সিটি যারা মৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করে হাতে কলমে তারা এম এসের যে থিসিস আছে ওই থিসিস রিলেটেড কাজ আমাদের এখানে করে এবং ওই সকল বিলুপ্তি প্রজাতির যে স্পিসিসগুলো আছে তারা এখান থেকে দেখে সরাসরি তারা যে কোনো ধরনের মাছের ব্রিডিং তাদের রিপ্রোটি বায়োলজি এবং তাদের ডোমেস্টিকেশান এগুলোর উপর এখানে কাজ করা তারা সুযোগ পাবে জীবন্ত মাছ থাকবে এখানে এখান থেকে আমরা গবেষণার মাধ্যমে সব মাছগুলো আবার নেচারে অর্থাৎ প্রকৃতিতে ফিরে নিয়ে আসা নিয়ে আসতে চেষ্টা করব যে মাছগুলোর কৃত্রিম প্রজনন সফলতা অর্জন করেছি এই মাছগুলো আমরা চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যাতে প্রাপ্যতা সহজলভ্য হয় এবং মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটে আলটিমেটলি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশে আমাদের যে অন্যান্য মাছগুলি যেগুলি এখন আমরা কাজ করছি সেগুলি আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের সবার কাছে আমরা সহজলভ্য করব। আমাদের একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই প্রযুক্তিগুলি উদ্ভাবন করার ফলে 
এখন দেশে প্রায় পাঁচ শতাধিক হেচারিতে এই দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে এবং মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে এই পোনা প্রাপ্তি সহজতর হওয়ায় দেশীয় মাছের উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের আরেকটি বিশাল সম্পদ কিন্তু রয়ে গেছে সেটি চপ্রচলিত মৎস্য সম্পদ আমাদের শামুক জিনু কাঁকড়া কুচিয়া মুক্তা এইগুলো নিয়ে এখন আমরা গবেষণা করছি এতদিন আমাদের যে বিষয়টি প্রধান অন্তরায় ছিল মুক্ত চাষে সেটি হচ্ছে আমাদের দেশীয় জিনুকে আকার ছোট হওয়ায় উৎপাদিত মুক্তার আকারও ছোট ছিল অতি সম্প্রতি আমরা বিদেশ থেকে বড় আকৃতির ঝিনুক আমদানি করতে সক্ষম হয়েছি এগুলি আমাদের পুকুরে এখন চাষাবাদ হচ্ছে আমরা আশা করতেছি যদি ওই সকল ঝিনুকে আমরা মুক্ত উৎপাদন করতে পারি তাহলে মুক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে যেটি এখন চীন এবং ভিয়েতনাম এবং জাপান দখল করে আছে বাংলাদেশও সেই আন্তর্জাতিক বাজারে অনুপ্রবেশ করতে পারবে মুক্ত একটি দামি রত্ন এটি আভিজাত্যের প্রতীক এটির বিশেষত্ব হচ্ছে অন্য যে সমস্ত রত্ন তা আমরা খনিতে পেয়ে থাকি কিন্তু একমাত্র মুক্ত রত্নটি যেটি জীবিত জীবের দেহে তৈরি হয় এটি সৃষ্টিকর্তার এক অপার বিস্ময় আমাদের দেশ কিন্তু মুক্ত উৎপাদনের অনুকূল অতীতে আমাদের দেশের নদী নালা পুকুরে কিন্তু মুক্ত পাওয়া যেত বর্তমানে আমাদের অনেক প্রতিকূলতা নদী থাকার কারণে এটি প্রকৃতিতে তেমনভাবে পাওয়া যায় না তবে আমাদের দেশ কিন্তু মুক্ত উৎপাদনের পরিবেশ রয়েছে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে কারণ আমাদের দেশের যে আবহাওয়া সেটা মুক্ত চাষের অনুকূল আমাদের দেশে দশ মাস গরম আবহাওয়া যেটি মুক্ত উৎপাদনের জন্য অনুকূল এছাড়া আমাদের দেশে মুক্ত উৎপাদনকারী ঝিনুক রয়েছে মুক্তা কিন্তু তৈরি করার যে প্রসেস গবেষণাগারে সেটি নারী বান্ধব আমাদের দেশে প্রচুর বেকার নারী রয়েছে যাদেরকে আমরা এই প্রযুক্তিটি শিখালে তারা এই কাজটি করতে পারবে এই সব দিক বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মুক্ত চাষের উপরে এবং মুক্ত উৎপাদনের উপরে গবেষণা কার্য চালিয়ে যায় এবং তার রয়েছে সফলতা এবং সফলভাবে আমরা এই কার্যক্রমটা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের যে সফলতা রয়েছে যেমন মুক্ত তৈরির যে কৌশল এটি কিন্তু একটি সাধারণ কৌশলের মতন না যে মাছ বা ফল উৎপাদন এটার একটি অপারেশন প্রসেস আছে এই কৌশলটি আমরা আবিষ্কার করেছি এবং আমাদের দেশীয় ঝিনুকে যে ঝিনুকগুলি আমাদের পাওয়া যায় দেশে সেই সব দেশীয় ঝিনুকে কিন্তু আমরা এখন মুক্ত তৈরি করতে পারি আমরা আমাদের এই দেশীয় ঝিনুকে গবেষণা গাড়ি তিন ধরনের মুক্ত তৈরি করি একটি হচ্ছে রাইস পার্ল যেটি সম্পূর্ণ মুক্তা তৈরি থাকে ভিতরে সম্পূর্ণ মুক্তার লেয়ার থাকে আর একটি হচ্ছে গোল মুক্তা যেটা আমরা দেখি নিউক্লি পার্ল বলি আর একটা হচ্ছে ইমেজ মুক্তা যেটি আমাদের একদম নতুন এটি হলো ডিজাইন মুক্তা যে কোনো ডিজাইন মুক্ত আকারে নিয়ে যেতে পারি এছাড়া আমরা যে ঝিনুক মুক্তা তৈরি করে সেই মুখ ঝিনুক যদি আমরা মুক্তা তৈরি করতে বারবার ঝিনুকটি আমরা সংগ্রহ করি তাহলে এটি কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে যেন আমরা কিন্তু কন্ট্রোল বিডিংও আবিষ্কার করেছি আমাদের এই প্রযুক্তি নিয়ে এখন মাঠ পর্যায়ে প্রায় চল্লিশটি জেলার পঁচাশিটি উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে চাষিরা মুক্ত উৎপাদন করছে এছাড়াও আমরা মুক্তা উৎপাদনের পরে যে পোস্ট হার্ভেস্ট ট্রিটমেন্ট মুক্তাকে সুন্দর করার জন্য তার উপরেও গবেষণা করেছি এছাড়া আমরা মুক্ত উৎপাদনকারী যে ঝিনুক কতগুলি সব ঝিনুক কিন্তু মুক্ত তৈরি করে না বিশেষ কিছু ঝিনুক আছে যা মুক্ত তৈরি করে এরকম আমরা ছয় ধরনের ছয় প্রজাতির ঝিনুক পেয়েছি যারা সাধু পানিতে আমাদের এই যে নদী নালা খাল বিলে মুক্ত উৎপাদন করে এগুলো আমরা গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছি ইমেজ মুক্তা যেটা সারা বিশ্বব্যাপী খুব একটা লুক্রেটিভ মুক্তা সেটা তৈরি করতেও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সফলতা প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে চাষি পর্যায়ে এটা আমরা ছড়িয়ে দিতে পারব এবং দেশ মুক্ত চাষের মাধ্যমে একটা ভালো 
কৃষি ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব বয়ে আনতে পারবে বলে আমরা মনে করছি আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি বেশ অনেক নারী এবং পুরুষকে তারা দেখা যায় তিন দিনের প্রশিক্ষণ দিলে তারা এই মুক্তা তৈরির কৌশলটা পুরোপুরি আয়ত্ত করে এবং সেই প্রশিক্ষণার্থী চাষিরাই এখন কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তারা মুক্তা উৎপাদন করছে এবং তাদের একটা মুক্তা বাংলাদেশ মুক্তা ফাউন্ডার অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা অ্যাসোসিয়েশনও আছে যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন যা চাষিদের নিজেদের মধ্যে তারা আদা মত বিনিময় করে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে মুক্ত চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই তথ্যটি জানতে পেরে আমি এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসি এবং স্যার ম্যাডামদের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন করি স্যার ম্যাডামরা আমাকে এই প্রতিষ্ঠানে একটি কর্মসংস্থানে সুযোগ করে দেয় এবং এখানে আমি মুক্ত উৎপাদনের সাথে বর্তমানে জড়িত আছি এবং আমার হাতেও এখন একটি মুক্ত তৈরি হয় এবং আমি এখন আর্থিকভাবে যথেষ্ট স্বাবলম্বী বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম প্রয়োজন পড়ে যার কারণে আমাদের গবাদি পশু এবং পোলট্রি খাদ্যে ক্যালসিয়ামের সোর্স সবসময় অ্যাড করতেই হয় সেই ক্ষেত্রে ঝিনুকের গুঁড়া পোলট্রির এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হলে এটি পোলট্রির জন্য অনেক ভালো হবে কারণ এটি প্রাকৃতিক উৎস থেকে তৈরি করা এই ঝিনুকগুলো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসে প্রসেসিং করে মাছের এবং মুরগির খাদ্য তৈরি করি তাতে আমিও সচ্ছল হয়েছি এবং আমার যারা কর্মচারী আছে যারা পাইকার আছে অন্তত বিশ পঁচিশটা ফ্যামিলি সচ্ছলভাবে চলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পায়রা মাছ বা আমরা যেটাকে চিত্রা মাছ বলি অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুপরিচিত একটা মাছ ये माँटा एक समय सुंदरबन खाल बिल घेरे प्रचुर परमाणे पाव जाए कल विवर्तने परेश विपर्य अति आहरण फल माँट आस्ते आस्ते विलुप्त कर चले दुई हज़ार सतर अठारो साले सामान्य किस पुनः संग्रह कर माँ तैरि करते प्राय पाँच छः बचर ले गए प्रथम बचरे किसु मास डिम आसले सब मास डिम आसे तृत्य वर्षे एट्टी पार्सेंट मास डिम आसान हरमोन इंजेक्शन दिए বিভিন্ন ধরনের হরমোন টেস্ট করছি আমাদের অভিজ্ঞতা যেটা বলে এটা অত্যন্ত কম লবণ থেকে অধিক লবণাক্ত পর্যন্ত সহ্য সহ্য করতে পারে চিত্রা মাছ আমি আগেই বলছি যে সর্বভূ এটা মানে অন্য মাছকে ধরে খায় না যার কারণে এই মাছটাকে যে কোনো মাছের সাথে চাষ করা যায় ইউসিএন দুই হাজার সাল যে রিপোর্টটা করেছিল সেখানে বলা হচ্ছে এটা ইনডেঞ্জার্ড তো এই যেহেতু ইনডেঞ্জার্ড ফিস তো এটার প্রজননের জন্য আমরা চার বছর আগে পোনা কালেকশন করে আমাদের পুকুরে মানে নার্সারি করা হয় এবং পরবর্তীতে আমরা এদের ফিডিং হ্যাবিট তাদের গ্রোথ গনাডাল ম্যাচুরেশন সব কিছু অবজার্ভ করি এবং দেখা যায় যে চিত্রা মাছের যে ফিডিং হ্যাবিট তারা সর্বভুক এবং চিত্রা মাছের যে মেল মাছটা মেল মাছের গ্রোথটা ফিমেলের থেকে লিটল বিট স্লো হয় এবং তাদের বয়স যখন দুই বছর হয়ে যায় তখন তারা প্রজনক্ষম হয় বাট তৃতীয় জীব জীবনদশার যে তৃতীয় বছর সেখানে অলমোস্ট এইটটি পারসেন্ট মাসই প্রজননক্ষম হয়ে যায় তাদের গণডোসোমাটিক ইন্ডেক্স বলি জিএসআই সেটা স্টাডি করে দেখা যায় যে প্রতি গ্রাম ফিমেল মাস তারা দুই হাজার থেকে পঁচিশশো পরিমাণে ডিম কেরি করে তাদের বডি ওয়েট অনুসারে তার মানে একটা মাছের ওজন যদি দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম হয় তাহলে তাদের কম পাঁচ লাখ সাড়ে পাঁচ লাখ মতো ডিম ধারণ ক্ষমতা থাকে শামুক জিনুক কাঁকড়া কুচি আর এগুলো হয়তো আমাদের দেশে খুব একটা চাহিদা কিংবা কদর নেই কিন্তু এটি একটি আন্তর্জাতিক বাজার কিন্তু আছে আমাদের বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমরা ইতিমধ্যে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেছি আমরা এতদিন যে কাঁকড়া চাষ করেছি সেটি প্রকৃতি থেকে পোনা আহরণ করে আমরা সেই চাষাবাদটুকু করেছি কিন্তু এতে এটা যদি দীর্ঘ সময় আমরা করি তাহলে আমাদের বায়োডাইভার্সিটির উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং প্রকৃতিতে আমাদের কাঁকড়া কিন্তু একসময় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে এই জন্য আমরা তার প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করেছি এবং সেই প্রজনন প্রযুক্তি আমরা ইতিমধ্যে মৎস্য দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি
আমাদের সুনীল অর্থনীতিকে সামনে রেখে আমরা এখন সাগরকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী এবং প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আমাদের সমুদ্র জয়ের ফলে এক নতুন দিগন্ত আমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে আমরা এখন সাগরকে ভিত্তি করে আমরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছি ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্য আমরা ইলিশকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আমরা আমাদের চাঁদপুরে একটি গবেষণা কেন্দ্র আছে সেখানে আমরা গবেষণা করছি আমরা সকলেই জানি আমাদের গত এক যুগ আগে আমাদের ইলিশ প্রায় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল আমাদের কাছ থেকে আমরা ইলিশের ম্যানেজমেন্ট কৌশল উদ্ভাবন করেছি আমরা কোন সময় মা ইলিশ ধরা যাবে না কোন সময় জাটকা ধরা যাবে না সেইগুলি আমরা গবেষণার মাধ্যমে সেই গবেষণার ফলাফল সদস্য সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছি সরকার এগুলি মাঠ পর্যায়ে উপস্থাপন করছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এই প্রতিষ্ঠানের এই একটি কেন্দ্র নদী কেন্দ্র চাঁদপুর এবং এই কেন্দ্রের মাধ্যমে মৎস্য এবং নদীর নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয় এই কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বিজ্ঞানীরা ইলিশ মাছ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে বিশেষ করে দুই হাজার তিন সাল থেকে যখন ইলিশ নিয়ে হিলসা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতা কিন্তু ইলিশের উৎপাদন আমাদের বৃদ্ধি পেতে থাকে দুই সালে ইলিশের উৎপাদন ছিল প্রায় দুই লাখ মেট্রিক টন এখন বর্তমানে সেটা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে এটা প্রায় পাঁচ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে আমাদের একটা পরিসংখ্যান আছে এইখানে মাত্র একশো মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হতো আমাদের এই বছর শেষে এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় পনেরোশো মেট্রিক টন ইলিশ আমরা খুলনা থেকে পেয়ে থাকি এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের মা ইলিশ সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি আমাদের ঝাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি এবং আরও একটি হচ্ছে আমাদের ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে প্রকল্পের অধীনে আমরা জেলেদেরকে বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি ইলিশের উৎপাদন যেখানে একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে গেছিল সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমাদের ইলিশ ফিরে এসেছে এবং এটা অব্যাহতভাবে যাতে আমরা সবাই ইলিশ পাই এবং বিদেশে আগের মতো আমার বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং যে সব দেশে বাঙালি থাকে সেই সব দেশে আমাদের এই পদ্মার স্বাদের ইলিশ বাংলাদেশের স্বাদের ইলিশ যাতে পাঠাতে পারি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অর্থাৎ মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুসংহত করার জন্য এই প্রকল্প যদি নীল অর্থনীতিতে আমরা এগোতে চাই তাহলে জেলেদেরকে আমাদেরকে তাদের সুরক্ষা তাদের বিজ্ঞান তাদের টেকনোলজি এবং সেই জন্য সঠিক পলিসি করে এগোতে আমাদের ইলিশ গবেষণা পরিচালনা করার জন্য আগে তেমন আমাদের লজিস্টিক সাপোর্ট ছিল না আমরা সাগর উপকূল অঞ্চলে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য দূরও ছিল সম্প্রতি আমাদেরকে সদস্য সরকার একটি জাহাজ দিয়েছে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য সেটি এখন চাঁদপুরে আছে সেই গবেষণা জাহাজ দিয়ে আমরা এখন সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত গবেষণা পরিচালনা করতে পারছি গবেষণা পরিচালনার জন্য আমাদের সাম্প্রতিককালে বাজার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আমরা জনবলও বেশ কিছু পথ পেয়েছি আমরা আমাদের গত আট দশ বছরে আমরা প্রায় দুই শতাধিক নতুন পথ পেয়েছি যেখানে অধিকাংশই বিজ্ঞানীর পথ সুতরাং আমাদের গবেষণা করার ক্ষেত্রে এখন এটি অনেক সহজ হয়েছে আমাদের জন্য আরেকটি আমাদের একটি খুবই সম্ভাবনাময় প্রজাতি সেটা হচ্ছে সিউইড আমাদের কক্সবাজার একটি কেন্দ্র আছে সেই কক্সবাজার কেন্দ্র থেকে আমরা সিউইডের প্রজনন চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছি আমরা ইতিমধ্যে একটা জরিপ করে একশো তেতাল্লিশ প্রজাতির সিউই শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি এর মধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রজাতি হচ্ছে তেইশটি 
এই টেস্টির মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে ছয়টি সিউইডের আমরা চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছি এবং একটি প্রযুক্তি ইতিমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কাছ থেকে হস্তান্তর করা হয়েছে এই সিউইড অত্যন্ত অনুপস্থিত সম্পন্ন একটি আমাদের পণ্য সিউইড থেকে বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করা যায় আমাদের খাদ্য শিল্পে ঔষধ শিল্পে আমরা সিউইড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা এই কাজটুকু শুধু কক্সবাজার সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের সমগ্র কোস্ট বেল্টে এটি ছড়িয়ে দেওয়া যায় কি না সেই লক্ষ্যে আমরা এখন কাজ করছি ইতিমধ্যে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় আমরা নিয়ে কাজ করছি পর্যায়ক্রমে আমরা সুন্দরবন পর্যন্ত এই কাজটুকু ছড়িয়ে দিতে চাই এটি একটি বিশাল সম্ভাবনাময় প্রজাতি আমাদের দেশে আমরা চাই বাংলাদেশের যে জেলা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যারা কোস্ট বেল্টে থাকেন আমরা জানি যে পঁয়ষট্টি যখন সাগরে যখন ব্যান পিরিয়ড চলে তখন তারা অনেকটা বেকার সময় কাটায় যদি সিউইটি আমাদের তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে সেই সময়টুকু তারা সিউইট চাষ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারবে সাগরে আমরা সিউইট চাষের পাশাপাশি আমাদের খাঁচায় গ্রিন মাসেল লবস্টার ওয়েস্টার শামুক ঝিনুক এইগুলি আমরা চাষাবাদ করছি সেই সাথে আমাদের সাগরে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাছ আছে বিশেষ করে কোরাল যেটাকে আমরা ভেটকি বলি মুগিল মাছ অন্যান্য যেগুলি বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছ আছে সেইগুলির প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছি যদি আমরা পণ্য উৎপাদন আমরা করতে পারি তাহলে একটি মেডিকালচারের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে আমাদের বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আমরা দুই হাজার একচল্লিশকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি স্বল্পমেয়াদি মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কারণ আমাদের দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমাদের একটি টার্গেট আছে যে মাছের উৎপাদন নব্বই লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে হবে মৎস্য প্রাণী সব মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আমরা সেই টার্গেটকে সামনে রেখে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি সেগুলি আমরা চাই আমাদের যে দেশীয় প্রজাতিগুলি ছেলেগুলি সংরক্ষণ করব আমাদের যে ইলিশ সম্পদ আছে সেটার উন্ন আমরা উৎপাদন বৃদ্ধি করব সেই সাথে যে অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদ যেটি আছে সেইগুলি নিয়ে আমরা কাজ করব আমরা যদি সবগুলি বিষয়কে আমরা একসাথে অ্যাড্রেস করতে পারি তাহলে আমাদের যে টার্গেট দুই হাজার সালে আমরা সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে আমরা চাই আমাদের যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলি আছে সেগুলি মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে যাক সেই লক্ষ্যে আমরা মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে আমরা একসাথে কাজ করছি এবং আমরা মনে করি বাংলাদেশের যে মৎস্য সম্পদে যে বর্তমান যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে সেটি আর উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং দুই সালে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষ যেন পুষ্টি পায় সে যেন মাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে